Boa tarde pessoal, os amigos aí que acompanham o canal é, referindo, referindo-se a carneiro hidráulico, né? Aqui pessoal, aqui nós a gente tem, eu tenho um, é um dos primeiros carneiros hidráulicos que eu montei. Esse carneiro hidráulico ele é, ele é para água para consumo, né? Então você pode ver que ele tem uma tampa aqui para proteger ele e ali tá a válvula do carneiro hidráulico, uma válvula é, com as adaptação, né? Funcionando no peso, para vocês verem o eixo trabalhando. É... Isso aqui, pessoal, funciona assim. Ó. É esse carneiro hidráulico. A água que ele joga aqui, ela é canalizada e vai nesse cano marrom aqui e vai para outro carneiro hidráulico que está ali embaixo. Que por sua vez, esse carneiro hidráulico tem a função de tá devolvendo para nascente um pouco dessa água que seguiria aqui o, o caminho aqui, né, até o rio. Que o rio aqui tá coisa de 15 metros daqui. Então, é, qual que é a minha ideia com isso? Você está reutilizando um pouco da água que seria desprezada, né, que que é, a, a, é o combustível do carneiro hidráulico, a água que ele está jogando fora é o que ele usa para ganhar pressão e impulsionar uma, uma parte da água que sai pela válvula, né? é impulsionada ao destino, e o demais continua o seu curso para o rio, para a lagoa, para onde for. E aqui está o segundo carneiro hidráulico, também do mesmo modelo, aqui dá para vocês verem melhor como que é a válvula aqui a gente tem uma válvula é, que trabalha no peso né? é, hoje pessoal eu uso tudo material inoxidável até para vocês verem que antes eu estava usando um eixo de aço e acabava dando é, de enferrujar né? mas agora não, agora as peças aqui são tudo de, de aço inox né? então esse carneiro hidráulico aqui não tem é, contaminação alguma na na questão do, do recalque de água e aí para vocês verem ó, como que ele trabalha esse carne hidráulico ele trabalha um pouco acelerado pessoal devido a, a questão do, do tanto de água que ele tem disponível para o funcionamento dele vocês podem reparar que ele está utilizando a água que sai da válvula do primeiro carne hidráulico então não já não é o volume total né um pouco da válvula que é, da água que entra no primeiro carne hidráulico está sendo recalcado então ele está usando a água que o primeiro está usando para trabalhar e mais um pouquinho do ladrão da, da nascente que também é canalizado até ali na chegada ali no, onde que está o primeiro carneiro hidráulico então mas aqui é para vocês ver o funcionamento dele né funcionamento muito bom né trabalhando sem mola sem nada no peso é, hum, para vocês ver que o bichinho trabalha trabalha bem quando você há necessidade de você fechar, ó, fecha instantâneo. Apertou, ele volta a funcionar normalmente, né? Então, para vocês verem que realmente é no peso, ó, só de você mexer aqui ele já fecha. Apertou para baixo, já reinicia o trabalho dele, é, até ele ganhar um pouco mais de, de velocidade. E, e aqui está o mecanismo. Essa mangueirinha aqui, ó, pessoal, a água que está saindo por aqui, ela está retornando lá na entrada da onde que é a nascente, né? É... Então, para vocês verem, esse carneiro hidráulico, ele tem uma função de aumentar o volume disponível para o primeiro trabalhar. Que o primeiro é que faz o serviço pesado. O primeiro ele está recalcando água a uma distância de 400 metros de distância, né? E... E uma elevação de uns 15 metros, talvez um pouco menos. A elevação não chega a ser muito, a distância que é um pouco maior. E agora a gente vai estar tá subindo, vou passar pela onde que é a nascente. E vou mostrar para vocês é, mais ou menos na onde que é, a, onde que a água está indo. Então aqui está o primeiro carneiro hidráulico. A mangueira dele é essa, e essa mangueira vai percorrer os 400 metros. Essa mangueira que está entrando por cima é o ladrão da nascente, então o que sobra lá na nascente cai aqui de novo também para é, tá dando um, um suprindo talvez um pouco de oscilação na água ou no funcionamento do carneiro hidráulico, então 
A água que sai do ladrão da, da nascente cai aqui junto aqui e é encaminhada para o segundo carneiro hidráulico. Vamos estar tá subindo. É... Aqui, gente, é no... até o mês de março desse ano, choveu até, até bem aqui na, na, na nossa região aqui, que é o norte do Paraná, do estado do Paraná. E a nascente, ela deu uma recuperada boa, né? A nascente ganhou uma força extra. Então, vocês vão ver ali como que é também que eu faço ali a, a questão da, da, da nascente aqui. A nascente, ela tá aqui, pessoal. É uma nascente que eu diria para vocês, assim, é... foi feito um cachambu aqui, um isolamento, né? Até agora o ladrão, andei desligando o carneirinho lá, ele até acabou que parou de, de pingar água aqui no ladrão. Mas também é uma coisa que eu tenho que estar tá observando, que se começar a faltar água aqui na, 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 no ladrão, o carneiro hidráulico não vai ser alto o suficiente, ele vai acabar parando por falta d'água. Então aqui nesse, nesse, nesse caninho sempre tem que estar tá saindo um fiozinho d'água, bem que seja pouco, mas sempre tem que estar tá saindo água. Aquele segundo carneiro hidráulico, a água dele vem aqui, ó. ó. Isso aqui é a água lá do segundo carneiro hidráulico. É a água que está retornando, né? Então, ele está jogando aqui dentro da nascente aqui. E, a... e aí está o sistema de carneiro hidráulico. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos onde essa água está indo. Não vou até lá não, porque... É uma distância boa, não, o vídeo vai ficar muito comprido. Não estou com muita memória no, no celular para gravar um vídeo muito longo. Então, eu estou saindo aqui do mato. Aqui está chegando uma palhada aqui no pedaço de terra, no fundo do sítio já. Olha pessoal, essa água ela está indo... É... Lá naquele bico daquela moita de bambu lá, mais a... aqui tem uma moita de bambu grande e aqui tem outra lá em cima, assim, ó. mais ou menos na ponta do meu dedo. Ali tem uma entrada e tem uma caixa de 2 mil litros lá de concreto, então, que lá tem um motor elétrico. Aí, essa, esse carne de hidráulico está jogando água até lá naquela caixa, que aí daquela caixa é bombeado os outros 150 metros até na onde que é a caixa, que é para consumo no, no sítio, né? Então lá chega um volume bem considerável de água, né? Mas é, nesse dia eu medi, estava dando uns 2 litros por minuto. Pela distância e pelo tamanho do carneiro hidráulico, é uma quantidade de água muito boa. Então é isso, pessoal. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, né? Outro dia eu faço ele mais completinho. Vou lá até onde que a água está chegando para mostrar para vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.